北海舰队又遭殃了，四千吨级别的军舰被乌军无人艇重创。这是俄罗斯还是老样子？黑海舰队的伊万库尔斯号被乌军无人艇袭击的时候，俄军发布了拦截视频，表示成功将袭击艇全部打爆。但后来，乌国防部也发布了视频，内容显示有一艘无人艇成功击中俄军舰尾部，并发生爆炸。那么，真相到底是什么？为了保护土耳其西和兰西两条天然气管道，俄军派遣了黑海舰队的伊万库尔斯号前往土耳其专属经济区内执行海上护航任务。这个伊万库尔斯号就是本期视频的主角之一，是个辅助舰艇，配备了各种侦察电线和电子设备，专门用来侦察敌情的，所以防御武器很一般，只有甲板上的两座单管 MTPU 十四点五毫米舰用机枪，用于打击水面目标。一套六连装的真式便携式防空导弹，防御固定翼飞机和直升机。本期视频的第二个主角就是乌军无人艇，可以携带一百八十公斤的炸药，配备有撞击引信，猜测还有星链卫星通信天线的设备，可以通过具有夜视功能的视频子系统进行观察并遥控攻击，能够在黑海西部和中部的大片海域运行，并且很容易袭击塞瓦斯托波尔。这次事情的经过就是，伊万库尔斯号在巡逻的时候被乌军无人艇袭击。由于事发海域远离黑海舰队的保护范围，有多架北约飞机在该地区进行监视活动。在侦察机在该地区进行战术侦察的时候，发现了伊万库尔斯号的位置，并向乌军通报了这一情报。乌军借助北约国家的情报信息网络，给伊万库尔斯号设置了一个伏击圈。等军舰抵达之后，乌军就派出无人艇，从伊万库尔斯号的防。防御火力的盲区进入，最终撞击成功。目前，俄乌双方争执的重点就是伊万库尔斯号是否受损。俄罗斯表示，这三艘无人艇被伊万库尔斯号在波斯普鲁斯海峡东北一百四十公里处摧毁，但乌克兰说有一艘无人艇成功击沉尾部。在这次争执中，有三段比较重要的视频。俄国防部发布的现场视频、国防部发布的击中视频以及伊万库尔斯号回港视频。按照俄罗斯公布的视频，面对乌军无人艇的袭击，伊万库尔斯号通过无线电和水声设备发现之后，使用舰上的十四点五毫米口径机枪击毁了三艘自杀式无人无人艇。随后继续执行任务。视频中也能看到无人艇被机枪击中时发生爆炸。实锤好吧。但是这里面有一个问题，俄罗斯发布的现场视频，火力军看了好几遍，只发现了一艘无人艇，其他那两艘去哪儿了？但是乌军公布的视频跟这完全不同。按照乌军的说法，袭击伊万库尔斯号时，前两艘无人艇被重创，但有一艘舰艇绕后偷袭，在海上高速接近俄军舰艇，并进行了多次高速机动。在靠近俄军军舰的一瞬间，启动了爆炸物引信，在俄军侦察舰尾部爆炸。视频画面至少可以证明，俄军舰艇对乌军水面无人艇的拦截防御已经失败，最终导致这艘舰艇被重创。也许是发布假消息心虚，俄罗斯后来还公布了伊万库尔斯号回到港口的视频。但乌克兰表示，俄军所谓的伊万库尔斯号回港视频是几年前拍摄的视频画面。当然，到底是谁在说谎，目前还无法确定。但可以根据一个很直接的问题聊一下：乌克兰无人攻击艇可以进行之字形、蛇形以及大回转机动在内的复杂规避动作。海上机动性能极佳，俄军能否远距离发现并准确射击？伊万库尔斯号毕竟是个侦察舰，侦察能力大概率还行。但是乌军的无人艇采用了相对较低的隐身舰体设计，拦截难度肯定不低。加上无人艇不。仅可以通过数据链与北约侦察和情报坐标系连接，而且乌方公布的视频画面显示，完全可以主动或半主动控制无人攻击艇的轨迹。通过人在回路，无人艇可以充分发挥各种突防技巧，攻击灵活性很高，可以选择多种战术。所以就结果来看，火力军占乌军这边。不过真相到底是什么不重要，火力军关注的并不是袭击本身，毕竟这个伊万库尔斯号只是一个侦察舰，装备的武器也就那样，大口径机枪和真式便携式防空导弹，多一艘或者少一艘都无所谓，重点在于乌军无人艇以及其袭击的过程，里面有很多有意思的地方。
。按照美国动力网站的说法，参与这次袭击行动的乌军无人艇与之前类似行动的船只类似，但在船体形式上有点不太一样。去年十月，乌军无人艇袭击黑海舰队的时候，使用的无人艇与九月在克里米亚意外搁浅的型号类似，都是半潜式船体，可以减少暴露的可能。但是在今年三月，乌军再次袭击塞瓦斯托波尔的时候，使用的无人艇明显不一样。三月使用的无人艇体积更小，水线以上露出的部分更少，船体上也没有明显的传感器。这次在波斯普鲁斯海峡附近实战的无人艇，已经是乌克兰研制的第三种无人艇型号了。重点来了，这次袭击有一个地方跟前两次完全不一样。乌军之前袭击黑海舰队，基本上都是打击塞瓦斯托波尔，属于一个固定目标。但是这次打击的是海上机动目标，属于新的无人艇攻击战术。其次，乌军无人艇的袭击也挺魔幻的。当时发生袭击的地点，距离最近的乌克兰海岸线也超过了三百公里，这就有一个很大的问题。无人艇在执行任务时需要精确的导航信息，也就是目标点的坐标方位。乌军无人机是如何获得俄海上活动情报并进行遥控指挥的？火力军估计大概率是北约提供的情报。听说俄军闯入伏击圈的整个运动过程也一直在北约侦察飞机和预警机的监控之下，这点是有迹可循的。在伊万库尔斯号侦察舰遭遇乌军伏击的同时，至少有九架不同型号的北约侦察机、电子战飞机、无人机和预警机在黑海附近空域盘旋。这足以说明，此次乌军袭击活动完全是依托北约卫星侦察、情报获取、目标引导和导航支援的一次联合打击行动。要不然，单独依靠乌军还无法获知俄军舰艇的具体位置。更别说在远离乌克兰海岸数百公里的战区执行如此复杂的攻击活动。最近这些天，北约对俄边境的海岸线进行二十四小时不间断监控和电子侦查。一架美国阿 Q 四 B 全球鹰无人机在克里米亚半岛以南海域进行了极为频繁的侦查活动。此外，还有数架北约的电子侦察机长期出没在黑海周边空域。包括一架北约的阿 Q 四 D 凤凰远程无人机在黑海西南部执行侦察任务，法国的一架大西洋二反潜巡逻机在罗马尼亚海岸附近活动，一架英国的 RC 幺三五 W 电子侦察机在黑海中部海域活动。值得注意的是，阿 Q 四 B 全球鹰无人机所处位置恰好位于俄军伊万库尔斯侦察舰遇袭现场以东。事实上，俄罗斯和北约的空中电子对抗不仅仅局限在黑海区域，现在已扩展至北欧波罗的海地区。在东北欧和波罗的海的方向，北约派出了 E 八 C 联合型指挥机，围绕俄菲地加里宁格勒飞行；而多架 P 八反潜巡逻机则沿着波罗的海，在俄罗斯西部地区周围活动。除此之外，还有一些北约军机出现在俄罗斯西北边境周边。北约无人机和电子战飞机在黑海及其他俄罗斯边境地区频繁活动，或许意味着有大事要发生。可以预知的是，此次乌军无人艇伏击事件仅仅只是更大规模反击的预演。北约可能要袭击克里米亚半岛和俄罗斯南部沿海地区，乌克兰组建海军陆战队或许也是其中的一个拼图。情报问题解决之后，就要解决下一个问题了：无人艇是从哪里出发的？无人艇有一个很明显的特点，体积小，这也就意味着无人艇续航能力小。这种无人艇只能通过惯性导航或者卫星系统控制，就算是操作员可以从数百公里外进行控制，但快艇的动力储备有限。但是当时发生袭击的地点距离最近的乌克兰海岸线超过了三百公里，而乌军无人艇的作战半径四十公里，航程也就八十公里。所以不大可能是从乌克兰海岸线出发前往袭击地点，最大的可能是从黑海的一艘商船或者军舰释放下海，然后前往附近的攻击地点待命。值得一提的是，事发海域虽然是专属经济区，但并不是领海，任何船只都可以在那里航行，这就能得出一个结论：类似的攻击行动不会只有这一次。
，而且基本上都是集群行动。毕竟自杀式无人艇不值钱，必要时甚至在车库里就能建造，单价仅为二十五万美元，随便用。而且从这次袭击中可以看出来，乌军无人艇的攻击战术和集群作战能力已经非常完善。无人艇是以一定的战斗队形以及编队速度攻击俄方舰艇的，一些无人艇负责袭击俄军火力和注意力，而另一些无人艇则负责简陋伏击。虽然这一次伊万库尔斯号使用机枪击中无人艇，只遭受一次冲击爆炸，但除非是开发出一整套由智能弹药和导弹组成，针对水下无人艇的复杂防御系统，要不然仅仅是依靠机枪，根本没办法防御大规模无人艇攻击。说实话，俄乌战争爆发之后，俄黑海舰队一直被暴揍。之前被乌克兰无人机和反舰导弹击沉的莫斯科号就是有力的证明。而近段时间以来，乌克兰用无人机、无人艇多次袭击黑海舰队驻地塞瓦斯托波尔港，还用无人舰远程奔袭俄军船只。这次伊万库尔斯号只是一次普通袭击，各位也不必过于在意。至于最终的真相，其实并不重要。就跟火力军最开始说的那样，这艘侦察船的主要目的是确保舰队通信和指挥，进行无线电侦察。和电子战多一艘无所谓，少一艘克里米亚也不会立马丢掉。除了这个事件以外，火力军最近还看到了另一个有意思的说法：俄军之所以在俄乌战场表现拉胯，主要责任应该算在绍伊古头上。绍伊古一天士兵都没干过。俄乌战争初期，俄军发起闪电战，但因为后勤不足，导致被迫丢弃机械故障和缺乏燃料的战车。这是因为绍伊古军改裁减了大量后勤单位，把很多后勤任务都外包给民间公司。但是俄罗斯国内民营企业的战场后勤能力，应付个小战争没什么问题，但无法满足高烈度战争。俄罗斯最近二十多年最失败的就是连续三任国防部长都不是职业军人出身，没有军事经验。伊万诺夫是特务出身，谢尔久科夫是卖家具出身，绍伊古是包工头出身。谢尔久科夫与绍伊古这两位，一个是改旅 BTG， 一个后勤保障外包，直接把军队给改废了。普里戈金整天抨击绍伊古，不是没有道理。当然，海军出现问题跟绍伊古关系不大，纯属是黑海舰队太废物了。